హలీమ్ రెసిపీ వీడియో ఎండ్లో ఉంది మీరు రెసిపీ ఒక్కటే కావాలంటే ఫార్వర్డ్ చేసి చూడండి హలో బాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లైఫ్ ఇస్ గుడ్ దిస్ ఇస్ సౌజన్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు సో ఇవాళ వచ్చేసి చూసే రోజు అండి నేను ఇప్పుడు బ్లాగ్స్ షూట్ చేస్తాను టైం వచ్చేసి లెవెన్ థర్టీ అయ్యింది సో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది లంచ్కి దోసకాయ పచ్చడి చేశాను కాబట్టి దొండకాయ ఫ్రై ఒకటి ప్రిపేర్ చేశాను అండ్ దొండకాయ ఫ్రై నార్మల్గానే అందరు ఎలా ప్రిపేర్ అలాగే ప్రిపేర్ చేశాను అందుకే నేను ఎక్కువ షేర్ షేర్ చేయలేదు అండ్ నేను ఇంత బాగా ఎందుకు రెడీ అయ్యానంటే నేను ఒక నా గోల్డ్ కలెక్షన్ వీడియో ఒకటి నేను షూట్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను అనమాట ఎందుకు అంటే నెక్స్ట్ వీకే కదా మేము హౌస్ వామింగ్ అదే న్యూ హౌస్లో షిఫ్ట్ అయిపోతాం అప్పుడు నాకు వీడియోస్ ఏవి సేవ్ కుదరదు సో ఇలా కొంచెం సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే డే బై డే ఒక్కొక్క వీడియో అన్న పెడితే నాకున్న వ్యూసే చాలా తక్కువ అవి డౌన్ అవ్వకుండా ఉంటాయి అన్నమాట ఎందుకంటే ఇది నాకు ఆల్రెడీ టూ టైమ్స్ జరిగింది నేను వీడియోస్ షేర్ చేయకుండా ఉండడం వల్ల ఉన్న వ్యూ వాచ్ అవర్స్ ఉన్న వ్యూస్ మొత్తం కూడా డౌన్ అయిపోయేవి సో అందుకే నేను ఈసారి తప్పు చేయదలుచుకోలేదు అందుకనే ఇలా సేవ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను మేబీ కుదిరితే రేపే నుండి షేర్ చేస్తాను లేదా ఆ టైంలో షేర్ చేస్తాను మేబీ దట్ ఐ డోంట్ నో అండ్ ఇవాళ రొటీన్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది టిఫిన్ ఏం చేసాం జావ తాగేసుకొని జావ తాగేసాము అంతే కర్డ్ ఎక్కువగా వండిపోయింది అందుకే జావ తాగేసాము అండ్ ఇప్పుడు దోశలకి నానపోయాలి మీకు నేనే విధంగా షేర్ చేస్తాను బట్ ఇలా ట్రై చేయండి ఎగ్జాక్ట్ హోటల్లో లాగా క్రిస్పీ క్రిస్పీగా వస్తాయి నేను దోశలకి నానబోస్తున్నాను ఇప్పుడు అది మీకు ఎలా అనేది పోయాలని మీకు చూపిస్తాను చూస్తూనే ఉండండి వీడియో ఓకేనా అండ్ మీలో ఇప్పుడు ఎవరు ఎవరైనా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఓకే సరే కదా నేను ఈ గ్లాస్తో తీసుకుంటాను ఈ గ్లాస్తో వన్ కప్ మినపప్పు తీసుకున్నాను కదా సో వన్ గ్లాస్ మినపప్పుకి అదే గ్లాస్తో టూ కప్స్ రైస్ తీసుకోండి మీ దగ్గర దొడ్డు బియ్యం ఉంటే కనుక అంటే సంటారు కదా రేషన్ బియ్యం అలా అనేది అవైనా తీసుకోండి లేదు అంటే కనుక నార్మల్ బియ్యంతో ట్రై చేయండి సో టూ ఆ గ్లాస్తో టూ ఆ టూ అండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్కి మించి వేసుకుంటే క్రిస్ప్నెస్ అనేది తగ్గిపోతుంది మీరు కావాలి అనుకుంటే టూ అండ్ హాఫ్ వేసుకుని నా దగ్గర ఇంక కొంచెం నేను అవి వేసే తీసుకుంటున్నాను దీంట్లో ఇప్పుడు కంపల్సరీగా వేసుకోవాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్ అన్నమాట ఇది మెంతులు ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు అండ్ త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ పచ్చి శనగపప్పు ఇవి వేసుకోవడం వల్లనే మనకి దోశ అనేది క్రిస్పీగా రెడ్గా అండ్ సాఫ్ట్ సాఫ్ట్గా కూడా వస్తుంది మీ దగ్గర అటుకులు కానీ మరమరాలు కానీ మరమరాలు కాదు ఓన్లీ అటుకులు ఉంటే కనుక అటుకులు నానబెట్టిన అటుకుల్ని గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు వేసుకోండి అది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను సో నానబెట్టుకోవడం అయితే ఇవన్నీ వేసేసుకొని మనం రై నీ వాటర్ పోసేసుకొని వాష్ చేసేసుకొని నానబెట్టేసేసేసుకుందాం ఏ విధంగా గ్రైండ్ చేయాలో కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను చాలా సాఫ్ట్గా చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి ఓకే సో ఆఫ్టర్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ వరకు మనం నానబెట్టేసి వేసుకున్నాం కదా దాన్ని ఇప్పుడు నేను మిక్సీలో తీసేసి వేసుకుంటున్నాను అటుకులు ఉంటాయి కదా అటుకుల్ని జస్ట్ ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ వరకు మీరు వాటర్లో నానబెట్టేసుకోండి క్వాంటిటీ అన్నది ఒక ఒక నేనైతే కొంచెం ఒక టూ టైమ్స్ నాకు పోర్షన్స్కి వచ్చింది కదా మిక్సీలో వేసుకోవడానికి రెండు గుప్పిళ్ళు అలా ఒక ఒక కప్ అనుకోండి లేదా ఒక వన్ కప్ అటుకుల్ని టూ మినిట్స్ నానబెట్టేసుకొని మిక్సీలో వేసేటప్పుడు మిక్సీ వేసేసుకోండి దానివల్ల దానివల్ల దోశలు చాలా క్రిస్పీగా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం చాలా సాఫ్ట్గా సో మొత్తం పోర్షన్స్ అంతా నేను వేసేసుకున్నాను త్రీ టైమ్స్ నాకు వచ్చింది దీని ఇప్పుడు నేను నైట్ అంతా ఫార్మేట్ చేస్తాను అనమాట మార్నింగ్ నేను సాల్ట్ కలిపేసుకొని దోశలు అనేది వేసేసుకుంటాను సో నేను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే చూసారు కదా పిండి అనేది కొంచెం ఫార్మేట్ అవుతుంది అంటే కొంచెం పులుస్తుంది అనమాట అప్పుడే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది దోశల పిండికైనా సరే ఇడ్లీ పిండికైనా సరే మినిమం సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు ఫార్మేట్ అవనిస్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడు కొంచెం రైనీ సీజన్ కాబట్టి ఎక్కువసేపు ఉంచాలన్నమాట సాల్ట్ వేసుకొని కలుపు చూస్తున్నారు కదా దోశలు అనేవి చాలా పలుచగా అట్ ద సేమ్ టైం రెడ్ కలర్లో కూడా వస్తాయి అండ్ ఇంకా క్రిస్పీగా హోటల్ స్టైల్ వస్తాయి హోటల్లో అయితే ఇంకా పచ్చశనగపప్పు ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువగానే వేస్తారు అనమాట అందుకే అంత మొత్తం దోశ మొత్తం కూడా అంతా రెడ్ కలర్ వస్తుంది మీరు ఇలా ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా ఇలా ట్రై చేయకపోతే కనుక ఒక్కసారి ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుస్తాయి అండ్ నేను దీని కాంబినేషన్ కోసం చికెన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేశాను మార్నింగ్ మార్నింగ్ మా హస్బెండ్ దోశ చికెన్ కర్రీ అడిగారు సో అది నేను ప్రిపేర్ చేశాను బట్ చికెన్ అయితే ఏమీ షేర్ చేయలేదు జస్ట్ నార్మల్గా నేను
దానివల్ల మనకి గ్రేవీ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది అనమాట నా దగ్గర కొబ్బరి లేదు లేకపోతే కొబ్బరి కూడా వేసుకుంటే మనకి గ్రేవీ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది దోశ విత్ చికెన్ అలా గారాయ్ విత్ చికెన్ తింటున్నప్పుడు గ్రేవీ అనేది ఎక్కువగా కావాలి దానికోసం నేను ఈ విధంగా పేస్ట్ చేసుకొని వేసుకుంటే గ్రేవీ అనేది కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట సో దాన్ని ప్రెషర్ కుక్కర్లో నేను ఒక ఫా ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ విజిల్స్ వరకు పెట్టేశాను కొంచెం తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది అట్ ద సేమ్ టైం పీస్ కూడా చాలా మెత్తగా ఉంటుంది అనమాట సో ఎమ్మి ఎమ్మి చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇటు పక్క దోశలు కూడా వేసేస్తున్నాను వేడి వేడిగా ఇంకా మేము టిఫిన్ అనేది ఎంజాయ్ చేసేస్తాము మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా ట్రై చెప్పుకోతే ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఈ కాంబినేషన్లో ఒక్కసారైనా ఎమ్మి ఎమ్మి దోశ విత్ చికెన్ కర్రీ రెడీ సో మేమైతే టిఫిన్ ఎంజాయ్ చేసేస్తాం మీరైతే వీడియో కంటిన్యూగా చూస్తూనే ఉండండి బాయ్ మీకు కనిపిస్తుందో లేదు జీన్స్ అయినా ఫుల్ వర్షం మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి నైన్ అవుతుంది నైన్ క్రాస్ అయింది బట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ నుంచి ఫుల్ అంటే ఫుల్ వర్షం సో బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే అయిపోయింది లంచ్ ప్రిపరేషన్లో ఉన్నాను అండ్ స్పెషల్ హలీమ్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో ప్లీజ్ వాష్ టిల్ ద యాండ్ వీడియో ఓకే సూపర్ ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్గా హలీమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను కదా సో వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూస్తూనే ఉండండి ఇప్పుడు బాయ్ ఫుల్ వర్షం వెదర్ చాలా బాగుంది సో హలీం ప్రిపేర్ చేస్తున్నానని చెప్పాను కదా మీకు ముందు క్లిప్లో సో దానికోసం నేను ఇక్కడ చికెన్ తీసేసుకున్నాను ఒక త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చికెన్ తీసేసేసుకున్నాను అనమాట ఇది కొంచెం బోన్లెస్గానే తీసుకున్నాను ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద బోన్స్ అయితే నేను తీసుకోలేదు తొందరగా అవి అవ్వదు కాబట్టి కొంచెం చిన్న చిన్న బోన్స్ అయితే తీసేసుకున్నాను మీరు కావాలంటే అలాగే ప్రిపేర్ చేసేసేసుకోండి అండ్ దీనికోసం ఒక అన్ని రకాల పప్పులు కలిపేసేసి మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి అవి ఏవి వేయాలో కూడా నేను చెప్తాను ప్రతిదీ కూడా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి అనుకుంటే బట్ ఒక్కసారి ట్రై చేయండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది హలీం తినలి వాళ్ళు కూడా ఈ విధంగా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసి పెట్టండి అందరు ఇష్టంగా తింటారు పిల్లలకి కూడా చికెన్ కొంతమంది తినరు ఇష్టపడరు అనుకునే వాళ్ళకి ఈ విధంగా నాన్ వెజ్ చికెన్ అనే కాదు మటన్తో కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కదా ఈ విధంగా ట్రై చేసి పెట్టండి హెల్త్కి చాలా మంచిది ఇంట్లో చికెన్ నాన్ వెజ్జే కాకుండా వేసి అన్ని ఇంకా పప్పుల్లో కూడా చాలా హెల్దీ ఉంటుంది అనమాట దానికోసం నేను ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను చూసారు కదా దాంట్లో ప్రజెంట్ అయితే గోధుమ రవ్వ వేశాను ఈ గోధుమ రవ్వ ఒక త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ అన్నీ ఈక్వల్గా తీసుకోండి అన్ని రకాల పప్పులు ఈక్వల్గా తీసేసేసుకోండి గోధుమ రవ్వ ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ కందిపప్పు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ పెసరపప్పు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఎర్ర కందిపప్పు అండ్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ మినప్పప్పు సో అన్ని రకాల పప్పులు కూడా ఈక్వల్గా తీసేసేసుకోండి ఇది మనం రోస్ట్ చేసేసేసుకుంటాం అనమాట అది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను బట్ ఏ ఒక్క దాన్ని స్కిప్ చేయకండి అంటే వదల అంటే అది వేయకుండా ప్రిపేర్ చేయకండి అన్ని రకాల పప్పులు కలిపే ప్రిపేర్ చేయండి అప్పుడే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఎర్ర కంది పప్పు వల్ల టేస్ట్ అనేది చాలా వస్తుంది అన్నారు అసలు ఈ ప్యాకెట్ నేను తెప్పించింది అది ప్రిపేర్ చేయడానికి ఒక హాఫ్ కేజీ మేము నార్మల్గా నార్మల్ కంది పప్పే ఇంట్లో వాడుకుంటాము బట్ ఇది అయిపోవచ్చింది కూడా బట్ నాకు చేయడానికి మాత్రం ఇన్ని రోజులకి టైం పట్టింది అనమాట చాలా మిస్ అయింది నేను రంజాన్ నెలలో అంటే కనుక ఇదే ఎప్పుడు మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోలేము కదా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కానీ ఇది ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేయలేదు అండ్ నేను ట్రై చేయడం కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైం బట్ టేస్ట్లో మాత్రం కాంప్రమైజ్ అయ్యేది లేదు అంతా ఎమ్మిగా వచ్చింది చూడ్డ అసలు లుకింగ్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ అలాగే వస్తుందని నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బట్ ఎమ్మి ఎమ్మి హలీం అయితే రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా మొత్తం ఐదు రకాల పప్పులు తీసేసుకోండి మినపప్పు కందిపప్పు ఎర్ర కందిపప్పు పెసరపప్పు గోధుమ రవ్వ మొత్తం అన్నీ కూడా ఈక్వల్గా తీసుకోండి ఇది మనం కొంచెం మనకు ఆ స్మెల్ అర్థమైపోతూ ఉంటుంది ఆ అరోమా మనకు వచ్చేసేస్తుంది నాకు ఇవన్నీ ఫ్రై చేస్తుంటే భవిష్యత్తుకి చిన్నప్పుడు ఉగ్గు ప్రిపేర్ చేసేవాళ్ళం కదా ఆ స్మెల్ వస్తుంది నేను భవిష్యత్తుకి దాంట్లో కూడా నేను పప్పు ఇవన్నీ వేసి ఉగ్గు ప్రిపేర్ చేసేదాన్ని రాగులు అవన్నీ వేసి నాకు ఆ స్మెల్ గుర్తొచ్చింది మనకు ఒక్కసారిగా మెమరీస్ అన్ని మైండ్లోకి వస్తున్నాయి సో ఇంక ఇది చాలు మనకు ఆ స్మెల్ని బట్టి మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేసుకోవడమే ఇప్పుడు దీన్ని నేను కొంచెం చల్లబడ్డాక మిక్సీ వేసుకుంటాను ఎప్పుడు వేడిగా అస్సలు వేయకూడదండి ఏదైనా సరే మిక్సీ కొంచెం చల్లబడ్డాక వేయాలి ఇది రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చాక నేను మిక్సీ వేసేసుకొని పౌడర్ చేసి ప్రిపేర్ చేసి పక్కన పెట్టేసేసేసుకుంటాను వర్షం మాత్రం అవసరం పడుతుందండి మార్నింగ్ నుంచి అస్సలు ఆగట్లేదు వర్షం సో ఆ పప్పులన్నీ తీసేసుకొని మనం మిక్సీ పట్టేసేసుకున్నా
స్కిన్ చాలా పాతిపడిపోయాయి బట్ అలా కూడా నాకు బాగానే అనిపించింది నార్మల్గా పౌడర్ అయితే చేసేసుకోండి కొంచెం ఫైన్ కానీ పౌడర్ అనేది చేసేసుకొని ఇది పక్కన పెట్టుకోండి మనం ఎన్ని ఎంత ఈక్వల్గా పప్పులు తీసేసుకుంటామో అంత ఈక్వల్గా పౌడర్ వస్తుంది మీరు చూసారు కదా ఆ బౌల్కి నాకు త్రీ బై ఫోర్త్ పప్పులు తీసుకుంటే త్రీ బై ఫోర్త్ పౌడర్ కూడా వచ్చింది అండ్ అదే మిక్సీ జార్లో మనం ఏదైతే చికెన్ తీసుకుంటున్నామో ఆ చికెన్ని వేసేసేసుకోండి అండ్ ఈ చికెన్ని మరీ మెత్తగా కాదు అట్లా అని పీసెస్గా కాదు ఒక ఒక వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ ఇట్లా జస్ట్ స్విష్ చేసేసి వదిలేసేయండి మా హస్బెండ్ అయితే ఇంకా మెత్తగా అయినా కూడా బాగానే ఉంటుంది మరి ఇట్లా వాళ్ళైతే బాగా ఇలా కలుపుతారు కదా దానివల్ల అనేది బాగుంటుంది అనమాట బట్ నాకు ఇది కొంచెం చిన్న చిన్న పీసెస్ నాకు మధ్య మధ్యలో ఎక్కడెక్కడో తగిలాయి బట్ మొత్తం మిక్సీ తిప్పేసేసుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుందని మా హస్బెండ్ ఉన్నారు ఎవరు టెస్ట్ తగ్గట్టుగా వాళ్ళు చేసుకోండి బట్ మిక్సీ మాత్రం కంపల్సరీగా వేయాలి దీంట్లోనే మనం చెక్క లవంగ అండ్ ఏవైతే మనం మసాలా దినుసులు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా దీంట్లోనే వేయాలండి మనం బిర్యానీ మసాలా ఏవైతే వేస్తామో షాజీరా మొగ్గ అండ్ లాంగ్ ఇలాచి క్లవ్స్ ఫ్లేవర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా కొంచెం కొంచెంగా అంటే వన్ ఆర్ టూ పీసెస్ అలా తీసేసుకొని అన్నీ మిక్సీ వేసేసేసుకోండి నేను ఒక్కొక్కటి పేరు పేరుని ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే కనుక నేను ఒక బిర్యానీ మసాలా ప్రిపేర్ చేస్తానని మీకు చెప్పాను కదా అన్ని రకాల దినుసులు కలిపి నేను మసాలా చేసి పెట్టుకుంటాను బిర్యానీ మసాలా సో ఆ బిర్యానీ మసాలాని నేను వేసి నా దగ్గర ఆల్రెడీ పౌడర్ ఉంది కాబట్టి నేను ఆ పౌడర్ అనేది వేసేసుకున్నాను ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మీ దగ్గర ఉండదు కాబట్టి నేను అన్ని రకాల మసాలా చెప్తున్నాను బయట బయట మాత్రం ఏ పౌడర్ యూజ్ చేయకండి అన్నీ ఇంట్లోవే యూజ్ చేయండి నేను చెక్క లవంగా ఇంకా ఎక్కువగా వేసుకున్నాను కొంచెం మనకి ఘాట్ అనేది తెలియాలి కాబట్టి అండ్ ఆ పౌడర్ టూ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకొని జస్ట్ అలా స్విచ్ చేసేసుకున్నాను ఒక టూ మినిట్స్ వరకు మసాలా మాత్రం ఏవి స్కిప్ చేయకండి అన్నీ వేసి ఇదే స్టేజ్లో మిక్సీ పట్టుకోండి బయట పౌడర్ మాత్రం యూజ్ చేయకండి దీన్ని మనం పక్క ప్రెషర్ కుక్కర్లోనే కుక్ చేసేసుకోవాలి సో నేను కుక్కర్ తీసుకొని కుక్కర్లో ఒక సిక్స్ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి తీసేసుకున్నాను దాంట్లో ఒక త్రీ టు ఫోర్ పచ్చిమిర్చి అండ్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఆనియన్ని స్లైస్ చేసేసి వేసేసుకున్నాను మనం మళ్ళీ తర్వాత గోల్డెన్ ఫ్రై వరకు ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకొని వేసుకుంటాము అది సపరేట్ అనుకోండి బట్ నెయ్యితోనే ఇది టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఇంకా మేము అంత నెయ్యి మేము పెట్టలేము అండ్ మాకు ఇష్టం లేదు అనుకుంటే కనుక ఆఫ్ ఆయిల్ ఆఫ్ నెయ్యితోనే ట్రై చేయండి ప్యూర్ ఆయిల్తో చేసే టేస్ట్ అయితే ఉండదు నాకైతే ఇది నెయ్యి ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ నెయ్యి పట్టిందనే చెప్పాలి ఈ మొత్తం ప్రొసీజర్లకి నాకు అండ్ మనం మిక్సీ పట్టుకున్న చికెన్ ఉంది కదా ఆ చికెన్ కూడా వేసేసి దీంట్లోనే సాల్ట్ వేసేసి చికెన్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసాను ప్రజెంట్ అయితే నేను కొంచెం వాటర్ వస్తుంది కదా అనేసి ఆ కొంచెం ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసేసుకొని దీన్ని ఒక త్రీ టు ఫోర్ విజిల్స్ వరకు మనం త్రీ టు ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు ప్రెషర్ కుక్కర్ని మనం కుక్ కుక్ అవ్వనివ్వాలన్నమాట మినిమం ఫోర్ విజిల్స్ అయితే రావాలి బాగా కుక్ అవ్వాలి చికెన్ అంటే మేము మొన్న ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు నేను నీకు షేర్ షేర్ చేశాను ఒక ఫ్రిడ్జ్ చూడడానికి వెళ్తున్నాము అని అది కన్ఫర్మ్ చేయలేదు బట్ ఆ మోడల్లోనే ఎల్జీలో కావాలి అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా ఎల్జీ షోరూమ్కి వచ్చామన్నమాట ఇంకా మా హస్బెండ్కి ఎల్జీయే కాబట్టి ఎల్జీలోనే కొందాము అని సో ఇక్కడికి వచ్చేసేసి ఫ్రిడ్జ్ అండ్ మా బెడ్రూమ్లోకి థర్టీ టూ ఇంచెస్ స్మార్ట్ టీవీ కొనుక్కున్నాము అది ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసేసుకొని ఫైనల్ చేసి బిల్డింగ్ చేసేసి వచ్చేసామన్నమాట మిడిల్లో అక్కడ తీసిన క్లిప్ ఇది
సో తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూసేస్తే కనుక మనకి చికెన్ అనేది బాగా బాయిల్ అయిపోతుంది బట్ నేను చేసిన చిన్న మిస్టేక్ ఏంటి అంటే మేము మిడిల్లో బయటికి వెళ్ళి రావడం వల్ల ఇది బాగా దగ్గరికి అయిపోయింది అనమాట అంటే నేను అప్పుడు విజిల్ పెట్టేశాను మా హస్బెండ్ సడన్గా బయటికి వెళ్ళాలి అనేసరికి బయటికి వెళ్ళాము బట్ ఇది ఇది కూడా కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడు చేసిన అంటే నాకు కలపడానికి టైం పట్టింది టేస్ట్ అని ఏమీ కాదు నాకు కలపడానికి టైం పట్టింది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను దాంట్లోనే మనం ఏదైతే పౌడర్ తీసుకున్నామో ఆ పౌడర్ నాకు ఆఫ్ పట్టింది నేను ఒక ఆఫ్ ఒక వన్ కప్ అనుకోండి వన్ స్మాల్ కప్ వన్ స్మాల్ కప్ ఆ పౌడర్ వేసుకున్నాను వన్ స్మాల్ కప్ పాలు పోసుకొని మళ్ళీ కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని కలుపుకుంటూ నేను మిడిల్ మిడిల్ మిడిల్లో నెయ్యి అనేది టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వేస్తూ కలుపుతూ ఉన్నాను పాలు అంటే మీ దగ్గర కనుక చికెన్ స్టాక్ వాటర్ ఉంది అంటే బోన్స్ బాయిల్ చేసిన వాటర్ ఉంది అంటే కనుక ఆ వాటర్ పోసుకోండి లేదంటే ఒక వన్ గ్లాస్ వాటర్ పోసుకున్నాను నేనైతే సో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా కుక్ అయిన తర్వాత నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడే గీ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట పైకి ఇదే స్టేజ్లో నేను కొంచెం కొత్తిమీర అండ్ కొంచెం పుదీనా అట్ ద సేమ్ టైం నేను కొంచెం మిరియాలు కూడా వేసేసేసుకున్నాను ఇదే స్టేజ్లో వాళ్ళు నార్మల్గా మనకు మసాలా కాకుండా తింటుండంటే కూడా చెక్క లవంగా ఇవన్నీ చెక్క లవంగ ఇవన్నీ కూడా మన నోటికి తగులుతూ ఉంటాయి బట్ అవి వేస్తే పాప తింటుంది కదా అనేసి ఆ వాడిని నేను మిక్సీలోనే వేసేసాను కదా అందుకనేసేసి ఇక్కడ నేను కొంచెం మిరియాలు తీసేసుకున్నాను ఒక ట్వంటీ మిరియాలు వరకు దీంట్లోనే వేసేసుకొని మళ్ళీ పుదీనా కొత్తిమీర కూడా మనం మళ్ళీ వేసుకోవాలి మిడిల్లో కూడా వేసుకోండి అండ్ పక్కన ఆనియన్స్ని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అది కూడా నెయ్యిలోనే ఫ్రై చేసేసుకొని ఆ ఆనియన్స్ని ఆఫ్ ఆనియన్ ఫ్రై చేసేసుకొని ఇప్పుడు దాంట్లో కలిపేసుకుంటాను అండ్ మిగతా ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి పుదీనా మళ్ళీ నెయ్యిలోనే ఫ్రై చేసుకొని అది గార్నిషింగ్ అప్పుడు మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో మొత్తం అంతా నేనైతే నెయ్యితోనే ట్రై చేశాను నాకు ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ నెయ్యి పట్టింది మీరు ఇష్టం మీరు కావాలి అనుకుంటే ఆఫ్ ఆయిల్ ఆఫ్ ఘీ కూడా యూజ్ చేయండి చూస్తున్నారు కదా అసలు నెయ్యి అనేది మనకి పైకి ఎంత బాగా రిలీజ్ అవుతుందో ఆ రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకు ఆ స్టేజ్లో అనేది మనకు అర్థమైపోతుంది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక ఆఫ్ ఆనియన్ని నేను ఇలా ఫ్రై చేసుకొని వేసేస్తున్నాను స్టార్టింగ్లో బౌల్లో ప్రెషర్ కుక్కర్లో కుక్ చేసినప్పుడు కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ఆనియన్ వేసాను ఎందుకంటే కొంచెం వాటర్ రిలీజ్ చేస్తుంది అని చెప్పేసేసి మీ దగ్గర చికెన్ స్టాక్ వాటర్ ఉంటే అది వేసుకుంటే ఇంకా టేస్ట్ వస్తుంది నేనేం చేశాను నా దగ్గర చికెన్ స్టాక్ వాటర్ లేదు కాబట్టి ఒక ఒక స్మాల్ కప్ పౌడర్ తీసుకున్నామో మనం ఏదైతే మసాలా తీసుకున్నామో పౌడర్ పట్టుకున్నాం పప్పు దినుసులు అది హాఫ్ కప్ పాలు వన్ గ్లాస్ వాటర్ సో అంత ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసేసుకున్నాను హాఫ్ కప్ పాలు హాఫ్ కప్ మన పౌడర్ అండ్ వన్ గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాను ఇదే స్టేజ్లో ఒక టూ టూ ఒక రెండు నుంచి మూడు నిమ్మకాయలు అనేది పిండేసేసుకోండి తర్వాత సర్వింగ్లో కూడా మళ్ళీ పిండుకోవాలన్నమాట నేను ఇక్కడ మళ్ళీ నేను మినిమం దీన్ని ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు కుక్ అవనించాను ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మనకి ఘీ అనేది పైకి రిలీజ్ చేసేటప్పుడే మనకు అర్థమైపోతుంది ఇది కుక్ అయిపోయింది అనేసి నేను తీసేసి దాన్ని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకున్నాను గార్నిషింగ్కి మళ్ళీ నేను ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అండ్ పచ్చిమిర్చి పుదీనా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను నిమ్మకాయ పక్కన పెట్టుకున్నాను అనమాట అది భవిష్య కోసం భవిష్య కోసం నా కోసం అండ్ మా హస్బెండ్ కోసం బట్ టేస్ట్ అయితే చాలా 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 బాగుంది ఒక్కసారి పెట్టుకుంటాను కదా ఇది ఎలా ఉంది చెప్పు ఎలా ఉందండి నీ మొహం కనిపించట్లా మరి అయితే నోటితో చెప్పు ఏంటిది ఇది హలీం చికెన్ హలీం సో ఎమ్మి నిమ్మకాయ పిండుకుంటే బాగుంది కదా సుజీ హలీం బాయ్ చెప్పిస్తా ప్లీజ్ షేర్ కమెంట్ And subscribe. Subscribe. Bye bye. Bye. Flying kissu. Andar tina andi chase koni hali manu. Tina nu tina. Ah, da. Kaal tina. Anta, konchun tisko. Tisko konchun notla bet konchun bichu.